Selamat datang kembali di podcast Psikolog ID Masih bersama dengan saya Daud Antonius Dan pada pembahasan kali ini Kita akan belajar bagaimana cara untuk belajar Nah seperti yang sudah kita ketahui bersama Bahwa banyak sekolah di Indonesia Itu yang mengajarkan hanya apa yang mau dipelajari Bukan bagaimana cara efektif dalam mempelajari sesuatu Dengan mempelajari bagaimana cara untuk belajar, kita akan lebih punya alasan dalam mempelajari segala sesuatu. Dan yang harus kita ketahui dan seringkali saya tekankan adalah kita semua tuh berbeda. Ya, setiap dari kita memiliki caranya masing-masing dan tidak bisa disamakan. Nah, banyak juga guru atau pengajar yang kurang paham akan perbedaan ini. Jadinya memaksa beberapa anak yang masih sekolah mungkin untuk diam dan mendengarkan saja jadi mereka lebih peduli terhadap mereka tuh tertib mendengarkan ya memang ketertiban itu penting tapi jangan lupa bahwa setiap anak itu memiliki caranya sendiri yang efektif untuk belajar salah satu hal yang paling mendasar dalam mempelajari bagaimana cara belajar adalah memahami gaya belajar setiap individu Dan ini mungkin pernah Anda dengar atau praktekkan. Nah di bagian ini saya akan mengingatkan kembali Tentang bagaimana sih sebenarnya kita bisa belajar dengan efektif Dengan menyesuaikan gaya belajar kita masing-masing Secara umum gaya belajar terbagi atas dominasi indera yang memang kita miliki Contohnya Ada orang yang tipe belajarnya adalah lewat visual atau mengamati atau dominasinya adalah indera penglihatan. Yang kedua auditori atau yang dominasinya adalah pendengaran dari apa yang dikatakan belajarnya. Yang ketiga ada juga kinestetik atau mereka yang umumnya belajar dengan cara bergerak melalui gestur atau melalui praktek. Tapi dalam perkembangannya... Gaya belajar juga ada beberapa yang merupakan kombinasi. Contohnya gaya belajar audiovisual yang baru-baru ini sering diaplikasikan dalam pembelajaran digital. Contohnya banyak orang yang melihat YouTube sebagai bentuk dari tutorial. Ada juga tipe gaya belajar melalui menulis dan membaca agak sedikit berbeda dari visual yang fokusnya pada gambar. Menulis dan membaca lebih kepada Dia membaca sesuatu dalam belajar kemudian menuliskan kembali biasanya Gaya belajar ini tidak melulu tentang apa yang kita pelajari di sekolah ataupun di kampus Sebagai contoh misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita mendapatkan benda baru Contohnya handphone atau gadget baru Nah pertanyaan sekarang bagaimana sih cara kita dalam mempelajarinya atau ngulik gadget tersebut Nah ada tipe yang visual bisa jadi dia membaca panduan Atau melihat tabel yang disediakan melalui gambar-gambar untuk mempraktekkan atau nyoba gadget tersebut Nah untuk tipikal yang auditory dia bisa jadi minta saran atau minta masukan dari orang Mendengarkan orang lain baru kemudian mencoba Nah berikutnya ada juga yang audiovisual Dia mencari tutorial dalam bentuk video Kemudian dicoba atau yang terakhir Orang-orang dengan gaya belajar yang kinestetik ya. Bukan membaca panduan ataupun melihat video Tapi dia lebih senang mencoba sendiri Trial errornya seperti apa Nah ketika mencoba dia belajar sesuatu Dan kemudian tahu tentang gadget atau handphone baru tersebut Jadi setiap dari kita memang cara mempelajari sesuatunya itu berbeda-beda Kemudian untuk mengetahui sebenarnya tipe atau gaya belajar apa yang dominan dalam diri kita Kita biasanya melakukan self-check atau memperhatikan dengan cara apa sih sebenarnya kita belajar dan efektif Intinya gaya belajar ini juga bisa berubah dan bisa juga dipadukan Jadi tidak ada satu yang benar-benar akan kita pakai seumur hidup Dan masih ada dan masih terus ada kemungkinan untuk berubah satu sama lain Yang pertama adalah tipe belajar visual Nah umumnya kalau kita self-check itu adalah orang-orang yang suka membaca dan memiliki kemampuan membaca 
Dan setiap kali dia belajar biasanya selalu dibantu dengan mencatat Nah ini termasuk juga visual atau yang tadi membaca dan menulis Jadi dia mencatat sesuatu ketika berpikir Suka membuat gambaran, mewarnai buku Contohnya dengan stabilo atau dengan pulpen Dan lebih mudah mengingat pelajaran dari apa yang dicatat langsung dari buku ya Daripada apa yang dibacakan atau dipresentasikan oleh orang lain Kemudian ciri lain dari tipe pembelajar visual adalah mereka punya penampilan yang juga sangat visual Contohnya memperhatikan apa yang dilihat dari segi makanan juga Nggak suka kalau misalnya makanan itu dicampur Contohnya kan ada golongan yang bubur diaduk atau enggak Bisa jadi kalau Anda tipe pembelajar visual itu lebih suka makanan yang tampil menarik Jadi dari looknya itu menarik ya Biasanya juga dia akan cenderung cepat ketika bicara dan juga nadanya akan cenderung tinggi. Nah ini yang bisa kelihatan dari tipikal-tipikal pembelajar visual. Beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan jika Anda termasuk pembelajar visual adalah yang pertama pelajari tentang prinsip mind mapping. Jadi bagaimana kita membuat resume atau membuat rangkuman dan ringkasan yang memadukan antara gambar, warna, dan juga pencatatan yaitu bisa membantu untuk orang-orang yang visual Anda juga bisa melakukan pencatatan kembali tadi dari apa yang sudah dipelajari coba gunakan pulpen yang variasi warnanya banyak ya untuk biasanya itu membantu dalam mengingat dan juga visualisasikan apa yang Anda ingat melalui pembayangan Jadi coba usahakan dalam mengingat sesuatu Anda bisa membayangkan di kepala Anda atau bisa kembali merecall ingatan tersebut. Berikutnya, jika tipe gaya belajar Anda adalah auditory, biasanya dalam self-check kita akan cenderung lebih menyukai hal-hal yang memiliki suara. Ya, contohnya, belajar sambil mendengarkan musik, Atau akan terganggu jika misalnya ada suara berisik ketika belajar Dan lebih suka ngomong sendiri ketika belajar Jadi ada self-talk ketika belajar sesuatu Biasanya tipikal orangnya juga cenderung pandai bicara Atau memilih kata-kata dengan baik Dan juga penampilannya Biasanya kalau bicara itu temponya itu teratur Jadi bisa dibilang bernada atau bertempo Ada intonasi ketika bicara Tipikal pembelajar auditori juga biasanya memikirkan apa kata orang ya Jadi apa pendapat dan kata orang lain Dan juga dia mudah untuk memperkatakan apa yang dipikirkannya Jadi dalam pikirannya itu mudah diperkatakan Namun ketika disuruh tulis apa yang dipikirannya itu akan susah ya Lebih sulit daripada memperkatakannya Untuk tipe pembelajar auditori Hal yang bisa kita lakukan dalam memaksimalkan proses belajar adalah yang pertama merekam kembali suara pembelajaran kita jadi bisa dibilang tadi kan sering melakukan self-talk jadi kalau belajar itu kan baca ya kalau efektif kan baca dengan bersuara itu untuk auditori efektif kemudian direkam dan Anda dengarkan kembali apa yang sudah Anda pelajari ya itu cukup efektif dalam belajar bisa juga dilakukan melalui tanya jawab jadi bisa ketika misalnya belajar itu seperti presentasi tanya jawab Dan bisa dibantu oleh orang lain juga Dan dalam mengingat Kalau misalnya ini sudah dipraktekkan oleh banyak anak-anak Bisa melagukan sebuah pelajaran Atau apa yang dipelajari itu jadi bentuknya lagu Nah itu biasanya yang dilakukan oleh tipikal yang auditori Yang selanjutnya adalah tipe pembelajar kinestetik Atau orang yang biasanya melibatkan physical learning Atau gerakan tubuh, pengalaman gestur, atau juga perasaan dalam pembelajaran Nah contoh ciri-cirinya ketika Anda ingin melakukan self-check Contohnya misalnya banyak melakukan aktivitas fisik ketika belajar Seperti mutar-mutar bullpen atau enggak Misalnya mainin sesuatu kaki atau enggak Intinya seperti enggak bisa diem Nah banyak guru yang menganggap bahwa anak yang nggak bisa diam ini nggak belajar padahal ini bisa jadi cara mereka untuk belajar bisa jadi lebih tenang intinya termasuk orang-orang yang nggak betah untuk duduk terlalu lama dalam satu tempat 
ya jadi lebih senang itu pindah-pindah kemudian jalan-jalan intinya banyak aktivitas fisik yang dilakukan nah biasanya tipikal pembelajar kinestetik ini suka dengan mencoba sendiri ya jadi suka trial error suka aktivitas fisik dan juga pandai dalam olah tubuh seperti menirukan gestur atau bahasa tubuh orang lain itu bisa biasanya Jika Anda atau orang terdekat Anda masuk ke dalam tipe pembelajar yang kinestetik, beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam belajar adalah yang pertama belajar sekaligus beraktivitas. Jadi memang ada beberapa gerakan tubuh seperti mundar mandir, kemudian berdiri, ada sesuatu yang bergerak selama itu efektif dan tidak mengganggu boleh dilakukan. Atau yang berikutnya adalah belajar sekaligus langsung praktek ya itu sangat efektif untuk pembelajar yang kinestetik Anda juga bisa lakukan beberapa cara seperti misalnya perbanyak frekuensi istirahat karena biasanya tipe pembelajar kinestetik ini kurang bisa fokus terlalu lama jadi perlu dipotong-potong ya dalam jam belajarnya misalnya belajar 15 menit kemudian jeda dulu 1-2 menit dan itu akan membuat cara belajarnya lebih efektif ya Setelah mengetahui tentang gaya belajar yang dominan, kita juga perlu tahu tentang tujuan kita belajar sesuatu. Nah banyak anak sekolah atau enggak mahasiswa yang ketika belajar sesuatu mereka terpaksa belajar. Bukan sesuatu yang mereka inginkan atau minati untuk belajar. Akhirnya materi yang disampaikan juga agak didengerin atau enggak didengerin. Intinya hilang begitu saja. Nah, berapa banyak dari kita yang ketika belajar di SMP atau SMA itu belajar matematika yang kompleks ya. Belajar hitung-hitungan yang banyak, menghafal rumus, tapi ternyata pengaplikasiannya kita nggak pakai sekarang. Satu hal yang perlu kita pahami ketika belajar sesuatu, contohnya matematika tadi dengan rumusan yang kompleks, kita memang tidak menghafal rumus dan tidak menggunakannya lagi ketika kita bekerja nanti. Tapi yang kita lakukan ketika sekolah adalah berusaha untuk memecahkan masalah. Jadi yang dilatih adalah kemampuan problem solvingnya, bukan rumusannya itu. Yang kadang-kadang beberapa anak tuh nggak tahu. Nah, sebagai seorang pendidik, entah teman-teman yang akan jadi orang tua atau yang sudah jadi guru, kita harus kasih tahu, kita harus sharingkan bahwa contohnya tadi belajar matematika ini berguna untuk meningkatkan pemikiran atau level pemikiran kita. Jadi ketika kita dalam kehidupan sehari-hari punya masalah yang kompleks, pemikiran kita tuh sudah terlatih, kita jadi lebih logis, kita jadi lebih terukur dalam mengambil keputusan. Nah itu salah satu gunanya matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu yang akhirnya saya pahami bahwa apa yang saya pelajari itu tidak akan sia-sia, akan tetap bisa dimanfaatkan nantinya. Contoh lainnya ketika kita belajar bahasa, saya juga dulu bertanya-tanya, kenapa saya harus belajar bahasa Indonesia? Padahal itu yang saya lakukan atau yang saya perkatakan sehari-hari, ngapain juga belajar lagi? Satu hal yang kita perlu pahami adalah dengan belajar bahasa Indonesia, kita juga belajar tentang disiplin dalam penggunaan kata. Ya, jadi ini juga mempengaruhi cara kita dalam membawa diri, juga cara kita dalam berbicara sama orang lain. Intinya, Banyak pelajaran yang dulu mungkin menurut kita tuh kurang bermanfaat atau kurang berguna Ternyata itu mempengaruhi aspek hidup kita Mempengaruhi kebiasaan kita Mempengaruhi aktivitas sosial kita dengan orang lain Intinya apa yang kita pelajari ketika sekolah atau kuliah itu nggak akan sia-sia Itu akan berpengaruh dalam kebiasaan-kebiasaan kita nantinya Bahkan ketika teman-teman bekerja atau membuat bisnis sekalipun Kita akan dipaksa untuk selalu belajar hal baru Karena dunia ini penuh dengan perubahan dan dengan beradaptasi melalui perubahan itu salah satu caranya adalah belajar, ya belajar hal yang baru. Oke cukup sekian untuk podcast kali ini, terima kasih untuk anda yang sudah mendengarkan. Bagi anda yang ingin request pembahasan atau tema ataupun punya pertanyaan bisa langsung mengirimkan ke DM kami di at psikologid instagram ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Oke.